అందరు చూస్తున్నారు క్రియేటివ్ మామ్ ఛానల్ నా పేరు శ్వేత సో ఫస్ట్ వీడియోలో అయితే మనం ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ అని చెప్పాం ఇప్పుడైతే ప్రజెంటేషన్ ఏ విధంగా ఇస్తే మనకి మార్క్స్ అనేది స్కోర్ అవుతాయి అనేది ఈ వీడియోలో చెప్తానన్నాను సో ఇవన్నీ పార్టీ చేసామండి సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మీరు ఏం చెప్తారని ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్న వాళ్ళకి మీ ఎగ్జామ్ హాల్లోకి ఎంటర్ అయిపోయారు సో తర్వాత ఏం చేయాలి అంటారు కదా సో తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఎగ్జామ్ హాల్లోకి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ముందే మిమ్మల్ని అలో చేసేస్తారు ట్వంటీ మినిట్స్ ముందు మీ ప్లేస్లోకి వెళ్ళి మీరు కూర్చో కూర్చునేస్తారు కదా సో తర్వాత మీరు ఒక ఫైవ్ టైమ్స్ లేదా టెన్ టైమ్స్ బ్రీత్ హెవీగా బ్రీత్ తీసుకోండి సో అందరికీ కనిపించే విధంగా కాదు మీకు మీకు తెలిసే విధంగా బ్రీత్ తీసుకోండి ఇలా కూల్గా ఒక ఫైవ్ టైమ్స్ బ్రీత్ తీసుకోండి ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఉంటుంది కదా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఈ విధంగా ఒక ఫైవ్ టు టెన్ టైమ్స్ అనండి సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నవ్స్ వచ్చేసి రైట్ హ్యాండ్ రైట్ బ్రెయిన్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి సో మీరు చదివినదంతా కూడా గుర్తు రావడానికి ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సో ఇట్లా ఫైవ్ టు టెన్ టైమ్స్ అనండి అందరికి కనిపించే విధంగా కాదు సో మీకు మీకు తెలిసే విధంగా ఏదో ఒక యాక్టివిటీ చేస్తే ఈ విధంగా మీరు కొంచెం సేపు ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోండి దీని తర్వాత మీకు ముందే ఎగ్జామ్ హాల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా టెన్ మినిట్స్ ఇంకా క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చే ముందు మీకు ఫస్ట్ బుక్లెట్ ఇచ్చేస్తారు సో బుక్లెట్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని చూడడం వీళ్ళని చూడడం ఆ ఎన్విరాంట్ ఎలా ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉందో చూడడం మానేసి మీరు ఫస్ట్ అయితే ఆ బుక్లెట్ తీసుకొని మార్జిన్స్ వేసుకోండి మార్జిన్స్ వేసుకొని హాల్ టికెట్ నెంబర్ చక్కగా ఎటువంటి కొట్టి వేతలు లేకుండా రాసేయండి సో కేర్ఫుల్గా హాల్ టికెట్ నెంబర్ మీ హాల్ టికెట్ తెచ్చుకొని ఉంటారు కదా దాంట్లో హాల్ టికెట్ నెంబర్ చూసి హాల్ టికెట్ నెంబర్ రాసేసుకోండి సో ఇది మీరు చేయవలసింది ఇప్పుడైతే మీకు ఆన్సర్ షీట్ అయిపోయింది మార్జిన్ వేసేసుకున్నారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తారు సో క్వశ్చన్ పేపర్ ఇయ్యగానే టెన్షన్ పడిపోకండి వెంటనే ఇట్లా ఇయ్యగానే ఇట్లా చూసేసి ఇంకా అమ్మో నాకు ఏవి రావు నేను చదివినట్టు ఒక్కటి రాలే అనుకుంటారు ఫస్ట్ ఎవరికైనా అలాగే అనిపిస్తుంది సో అది కాదు మీరు చేయాల్సింది క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చారా ఓకే కూల్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎన్నిసార్లు పబ్లిక్ రాసిన వాళ్ళకైనా కానీ కాస్త టెన్షన్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది సో బీటెక్ స్టూడెంట్స్ అయినా కూడా చాలా పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ వాళ్ళు ఫేస్ చేసే ఉంటారు వాళ్ళకు కూడా క్వశ్చన్ పేపర్ వస్తానే కాస్త టెన్షన్ అనేది ఉంటే ఉంటుంది సో క్వశ్చన్ పేపర్ చూడకుండా ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ అలా క్వశ్చన్ పేపర్ చూడకుండా ఏదైనా పని చేయండి అంటే కొంచెం అలా అలా రిలీ రిలీఫ్ అవ్వండి మైండ్ని కొంచెం రిలీఫ్ చేసుకోండి తర్వాత క్వశ్చన్ పేపర్ చూస్తారు చూడగానే మీరు ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ అలా చదవండి ఫస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ సెకండ్స్లో క్వశ్చన్స్ అన్నీ చూసేస్తారు కదా మీకు అందులో ఏదైతే క్వశ్చన్ బాగా వస్తుందో బాగా వచ్చిన క్వశ్చన్ ఫస్ట్ టిక్ పెట్టేసుకోండి సో అలాగా సెకండ్ సెకండ్ రాయాలనుకున్న కొన్ని క్వశ్చన్స్ టిక్ పెట్టేసుకోండి థర్డ్ ఫోర్త్ అలా టిక్ అంటే మీకు వచ్చినటువంటి కూడా ఫస్ట్ టిక్ పెట్టేసుకోండి ఈ టిక్ పెట్టేసుకునే దాంట్లో అన్నిట్లో కూడా ఫస్ట్ దాంట్లో మీకు ఇంకా బాగా వస్తుంది ఇంకా ఫ్లో అనేది మీరు పెన్ను స్టార్ట్ చేస్తే ఇంకా చాలా బాగా రాస్తారా అనగా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కానివ్వండి లాస్ట్ క్వశ్చన్ కానివ్వండి మీకు వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్తో క్వశ్చన్ పేపర్ ఆన్సర్ షీట్లో స్టార్ట్ చేసినట్టయితే సో తర్వాత మీరు నెక్స్ట్ ఆన్సర్స్ కూడా బాగా రాస్తారు సో ఎప్పుడు కూడా బాగా క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చినటువంటిదే ఫస్ట్ ఎగ్జామ్లో పేపర్లో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి మనము సో ఇప్పుడైతే మీరు బుక్లెట్లో ఈ విధంగా ఉంటుంది అనుకోండి బుక్లెట్ ఎగ్జాంపుల్ సో మార్జిన్ కొంతమంది ఏ విధంగా వేసుకుంటారు ఈ విధంగా వేసుకుంటారు కొంతమంది కదా నన్ను అడిగితే ఈ విధంగా వేసుకోవడం కంటే కూడా ఈ విధంగా బాక్స్ వేసుకుంటే చాలా లుక్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి ఇది పేపర్ అనుకున్నట్లయితే సో ఇక్కడ మనము ఈ విధంగా బాక్స్ వేసుకోవాలి సో రఫ్గా తీశాను నేను బాక్స్ వేసుకోవాలని చెప్పేసి కొంతమంది ఇక్కడ డబల్ లైన్ వేస్తూ ఉంటారు సో డబల్ లైన్ వేసుకున్నట్లయితే అట్లా ఎన్ని పేపర్స్ ఉంటాయి బుక్లెట్లో తర్వాత మీరు అడిషనల్స్ ఎన్ని తీసుకుంటారు సో చాలా టైం అనేది వేస్ట్ అయిపోతుంది మీరు ఫస్ట్లో మేనేజ్ చేసుకోగలుగుతారేమో డబల్ లైన్ వేసుకుంటారు సో క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చే ముందు టైం ఉంటుంది కాబట్టి సో తర్వాత మీరు ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయిపోయి ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు టైం అనేది అస్సలు ఉండదు కదా సో అప్పుడు అన్ని దాంట్లో డబల్ లైన్ లేకుండా కొన్ని దాంట్లో డబల్ లైన్ ఉండి కొన్ని దాంట్లో సింగిల్ లైన్ ఉండి కొన్ని దాంట్లో అసలు మార్జినే లేకుండా ఉండి ఇవన్నీ పనులు చేయకోకుండా సింపుల్గా బాక్స్ వేసేసుకోండి ఇంకా టైం అస్సలు లేదు బాక్స్ వేసుకోవడానికి కూడా అన్నప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఇట్లా వన్ సైడ్ అన్నా వేసుకోండి సో కంపల్సరీ మార్జిన్ వేసుకుంటేనే లుక్ ఉంటుంది సో మార్జిన్ వే
క్వశ్చన్ నంబర్స్ కూడా కొంతమంది వేయకుండా డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ రాసేస్తూ ఉంటారు సో అది ఏ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ అని ఎలా తెలుస్తుంది ఇన్విజిలేటర్ కి సారీ కరెక్షన్ చేసే వాళ్ళకి ఈ విధంగా తెలుస్తుంది సో కంపల్సరీ మీరు క్వశ్చన్ నంబర్ రాస్తేనే మీకు కరెక్షన్ చేస్తారు కంపల్సరీ మార్క్స్ అనేది పడుతుంది సో కంపల్సరీ క్వశ్చన్ నంబర్ అనేది రాయండి కంపల్సరీ అది ఇంకోటి సపోజ్ ఏదైనా వాట్ ఈస్ మీన్ బై డిప్లాయ్మెంట్ అనేది సంథింగ్ ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉందనుకోండి సో డిప్లాయ్మెంట్ గురించి రాయమన్నాడు సో డిప్లాయ్మెంట్ అనేటప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి హెడ్డింగ్ పెట్టేసుకొని ఈ విధంగా హెడ్డింగ్ పెట్టేసుకొని అండర్లైన్ చేయండి అండర్లైన్ చేసిన తర్వాత దిసీజ్ అని స్టార్ట్ చేస్తారు కదా అప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఈ విధంగా అంటే హెడ్డింగ్ కి కింద కాస్త స్పేస్ వదిలేసి ఇక్కడ మీరు అంటే మనకి పాయింట్ వైజ్ గా రాస్తే మార్క్స్ ఎక్కువ పడతాయి ఎందుకంటే ప్రతి పాయింట్ కి కూడా మనకి హాఫ్ మార్క్ అలా ఉంటది సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఫస్ట్ లైన్స్ లలో కంప్లీట్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఈ విధంగా నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఈ విధంగా థర్డ్ పాయింట్ ఇలా రాసుకుంటే వెళ్ళాలన్నమాట సో పాయింట్ వైజ్ గా ఉండ పాయింట్ అంటే నంబర్స్ పెట్టడం అవసరం లేదు కొన్నిసార్లు నంబర్స్ కూడా అవసరం లేదు మనకి ఈ విధంగా యారోస్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు మనం యారోస్ పెట్టుకున్నా కూడా లుక్ చాలా బాగుంటుంది సో మనకి ఏదైనా కానీ కొత్తది పాయింట్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్తో రాయండి కొంతమంది పాయింట్ పెట్టేసి దిసీజ్ అన్నప్పుడు కూడా దిసీజ్ ఇలా రాస్తారు ఇది ఎంత పెద్ద గ్రామర్ మిస్టేక్ తెలుసా ఎప్పుడు కూడా స్టార్టింగ్ క్యాపిటల్ లెటర్ తోనే స్టార్ట్ చేయాలి ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత పులి స్టాప్ అనేది పెట్టుకోవాలి కామాస్ పులి స్టాప్ లేదంటే మీకు వడ్డు దగ్గర ఇక్కడ ప్లేస్ లేదని చెప్పేసి ఇక్కడ అండ్ అనుకోండి ఏ పెట్టేసి కింది పేపర్ లో ఇట్లా పెట్టకండి లేదా కంప్లీట్ గా ఏ తీసేసి ఇక్కడ రాసేసుకోండి లేదా కంప్లీట్ గా ఇక్కడే ఇరికిచ్చేయండి లేదా అసలు పట్టదు అనుకోండి ఏ పెట్టేసి ఈ విధంగా పెట్టేసి కింద అండ్ అంటే ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలన్నమాట ఏదైనా మనకి స్పేస్ లేనప్పుడు సో ఇది ఒక మిస్టేక్ ఇంకోటి ఏం చేస్తూ ఉంటారు సో నెక్స్ట్ ఏంటి హెడ్డింగ్ పెడతారు కదా సో హెడ్డింగ్ పెట్టిన తర్వాత దాని కింద అండర్లైన్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు కదా సో అండర్లైన్ చేస్తే లుక్ అనేది బాగుంటుంది అలా అని చెప్పేసి ఇలా ముగ్గులు వేసేయడము ఈ విధంగా వేసేయడము లేదంటే కొంతమంది ఈ విధంగా వేసి ఇలా పిచ్చి పిచ్చిగా ముగ్గులు వేస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ అవసరం లేదు మనకి సో మనకి కొంచెం చూడడానికి కూడా చాలా లుక్ ఉండాలి ఓవర్ గా కూడా ఉండకూడదు నన్ను అడిగితే గ్లిటర్స్ స్కెచ్ పెన్స్ కంటే కూడా స్టిక్ పెన్స్ స్టిక్ పెన్స్ అనేది లైట్ గా ఉంటది కలర్ఫుల్ గా కనపడుతుంది సో మీరు స్కెచెస్ వాడారు అనుకోండి ఇక్కడ మీరు అండర్లైన్ చేసినట్టయితే కొన్నిసార్లు బ్యాక్ పేపర్ లో కూడా తింగి ప్రింట్ అనేది పడుతూ ఉంటుంది సో అందువల్ల ఏం చేయాలి స్టిక్ పెన్స్ యూస్ చేసుకోండి స్టిక్ పెన్స్ యూస్ చేసేటప్పుడు కూడా మీరు రెడ్ అండ్ గ్రీన్ అస్సలు వాడకూడదండి రెడ్ గ్రీన్ కలర్ అస్సలు వాడకూడదు సో రిమైనింగ్ ఏ పెన్ ఏ స్కెచెస్ అయినా వాడండి ఏ స్టిక్ పెన్స్ అయినా వాడండి సో నన్ను అడిగితే బ్లాక్ నేవీ బ్లూ కలర్ మాత్రమే వాడదామని చెప్తాను నేను ఎందుకంటే ఈ రెండు మాత్రం చాలా బాగా కనపడుతుంది క్వశ్చన్ పే అంటే మీ ఆన్సర్ షీట్ లో అండర్లైన్ చేసేటప్పుడు బ్లాక్ వాడినా నెవీ బ్లూ కలర్ వాడినా కానీ చాలా లుక్ ఉంటది అనమాట సో నన్ను అడిగితే ఈ రెండే యూస్ చేయమని చెప్తాను సో ఇంకా ఎల్లో కలరు ఇవన్నీ రెడ్ కలరు ఇలా పిచ్చి పిచ్చి కలర్స్ అన్ని వేసి రంగోలీ లాగా చేయకండి ఆన్సర్ పేపర్ ని చూసే వాళ్ళకు కూడా విరుక్తి వస్తుంది ఏంటి పేపర్ ఇలా ఉంది అనిపిస్తుంది సో హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది నీట్ గా మెయింటైన్ చేసుకోండి మీరు రాసేటువంటి హ్యాండ్ రైటింగ్ కనీసం మీకన్నా అర్థమయ్యే విధంగా ఉంటుంది అంటే కొంతమంది అట్లా కూడా ఉండదు అనమాట సో రైటింగ్ రాసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా వర్డ్ కి వర్డ్ కి గ్యాప్ ఉండాలి లెటర్ కి లెటర్ కి కాదు కొంతమంది లెటర్ కి లెటర్ కి గ్యాప్ ఇస్తూ ఉంటారు వర్డ్ కి వర్డ్ కి గ్యాప్ ఉండాలి కానీ ఎక్కువ గ్యాప్ ఉండకూడదు అలా అని చెప్పేసి తక్కువ గ్యాప్ ఉండకూడదు సో అది ఒకటి చూసుకోండి ఇంకొకటి మీరు ఆన్సర్ షీట్ లో రాసేటప్పుడు మినిమం సెవెంటీన్ టు ట్వంటీ లైన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకోవాలి సో ఇంతకంటే తక్కువ కూడా ఉండకూడదు సో కొన్నిసార్లు మనకి ఏమవుతుంది లెటర్ రాస్తూ ఉంటాము లేదంటే క్వశ్చన్ రాస్తూ ఉంటాం ఫోర్ మార్క్స్ ది సో ఇక్కడ వరకే అయిపో ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ రాస్తున్నాము ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ రాసేటప్పుడు కూడా మనకి మినిమం టూ పేపర్స్ ఉండేలాగా చూసుకోండి టూ మార్క్స్ రాసేటప్పుడు కనీసం సెవెన్ టు ఎయిట్ లైన్స్ ఉండాలి వన్ మార్క్ క్వశ్చన్ కి అయితే వన్ ఆర్ టూ లైన్స్ టూ మార్క్స్ కి అయితే త్రీ ఆర్ ఫోర్ లైన్స్ ఈ విధంగా ఉండేలాగా చూసుకోండి మీకు ఇప్పుడు అయిపోయింది అనుకోండి ఇక్కడ వరకే క్వశ్చన్ అయిపోయి ఆన్సర్ అయిపోయింది రాసేది తర్వాత ఏం చేస్తారు ఇక్కడ అంత స్పేస్ ఉంది సో లేదంటే ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది ఈ కొంచెం స్పేస్ ఉందని చెప్పేసి ఇక్కడ క్వశ్చన్ నంబర్ వేసేసి ఒక్క లైన్ ఉన్నా గానీ ఇక్కడ నుంచి రాయకండి మీకు కాదు కదా పేపర్స్ మీకు ఎందుకు అంత కకృతి సో చూడడానికి కూడ
మిగిలింది అనుకోండి ఈ విధంగా ఈ విధంగా పెట్టేసండి ఖాళీ స్పేస్లో లేదంటే కొంతమంది ఇట్లా ఇంటూలు కొట్టడము ఇట్లా కొట్టడము ఇట్లా పెద్ద పెద్దగా చేస్తూ ఉంటారు ఇంకా రాసేటప్పుడు ఏదైనా కొంచెం మిస్టేక్ అయింది కొట్టువేత పడింది అనుకోండి ఇంక ఇట్లా మిస్టేక్ అయింది ఇట్లా ఇట్లా కొట్టేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో చూడడానికి ఎంత అసహ్యంగా ఉంటుంది లేదంటే ఏదైనా రాంగ్ రాశారు క్వశ్చన్ రాయకూడని చోట రాశారనుకోండి ఇప్పుడు ఇదంతా రాశారు మ్యాటర్ ఇది రాంగ్ సో మీరు అనవసరంగా రాశారనుకోండి సో కొట్టేయాలనుకున్నప్పుడు జస్ట్ ఇలా స్ట్రైక్ చేయండి లేదంటే ఇలా బాక్స్ పెట్టేసుకొని పక్కన రాంగ్ అని రాయండి అంతే కానీ ఈ విధంగా చేయడము లేదంటే ఇలా ఇలా పదే పదే కొట్టేయడము లేదంటే ఇట్లా 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 చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది ఇట్లా 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 చేయడము లేదంటే ప్రతి ఇంకా వడ్డుకి వడ్డుకి ఇట్లా ఇట్లా పెడుతుంటారు అనమాట ఇది కూడా చేయకూడదు సో ఇలాంటి పనులు అన్నీ అస్సలు చేయకండి సో ఫ్రెష్ పేజ్లో ఏదైనా కానీ లెటర్ రాసేటప్పుడు ఫ్రెష్ పేజ్లో స్టార్ట్ చేయాలి సో ఈ లెటర్ అనుకోండి ఇది లెటరు సో ఇక్కడ డేట్ ప్లేస్ రాస్తారు తర్వాత ఇక్కడ డియర్ అని రాస్తారు సంథింగ్ మీకు బా సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది లెటర్ యొక్క పార్ట్ ఉంటుంది కదా బాడీ పార్ట్ ఉంటుంది మ్యాటర్ అంతా రాస్తారు తర్వాత యువర్స్ అని రాస్తారు టు అడ్రస్ ఫ్రమ్ అడ్రస్ రాస్తారు సో ఏదైనా ఉండనివ్వండి కానీ ఒకే పేపర్లో కంప్లీట్గా రాసేయాలన్నమాట సో నెక్స్ట్ పేపర్లో దానికి సంబంధించినది ఏది ఉండకూడదు గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా లెటర్ అనేది ఎప్పుడు కంప్లీట్గా వన్ పేపర్లో పట్టే విధంగా ఉండాలి అందుకని మీరు రాసేటప్పుడు కూడా ఫ్రెష్ పేజ్లో స్టార్ట్ చేసుకోండి ఇంకా డయాగ్రామ్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా మనకి ఫిజిక్స్ కానీ కెమిస్ట్రీ కానీ కంపల్సరీ డయాగ్రామ్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మనకి సోషల్ స్టడీస్లో అయితే మ్యాపింగ్ ఉంటుంది సో తర్వాత మ్యాథ్స్ అనేసి గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఏదైనా సరే క్లియర్గా నీట్గా రాయడం నేర్చుకోండి సో ఇప్పుడైతే మనకు డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చాడు ఫిజిక్స్లో కెమిస్ట్రీలో ఏ విధంగా వేస్తారు సో ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ వేశారనుకోండి సో డయాగ్రామ్ వేసిన తర్వాత దాని చుట్టూ ఒక బాక్స్ అనేది వేయండి బాక్స్ అంటేనే ఇంకా స్కెచ్తో వేసేయడము లేదంటే దానికి బాక్స్ సైడ్ కూడా డిజైన్లు వేసేయడం లాంటివి చేయకుండా సింపుల్గా పెన్సిల్తో మాత్రమే వేయండి మనకు అవసరం లేదు పెన్తో వేయడము లేదంటే స్కెచ్తో వేయడం ఇవన్నీ అవసరం లేదు జస్ట్ పెన్సిల్తో ఒక బార్డర్ అనేది వేసేయండి ఇంకా మీరు ఎగ్జామ్ నా పార్ట్స్ రాస్తూ ఉంటారు పార్ట్స్ రాసేటప్పుడు ప్లేస్ లేదనుకోండి సో అక్కడ దగ్గర మీరు రాయడానికి ప్లేస్ లేదనప్పుడు పార్ట్స్ ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ ఇది పార్ట్స్ ఇట్లా రాసేటప్పుడు ఈ విధంగా పెట్టేసి వన్ అని పెట్టేయండి ఈ విధంగా పెట్టేయండి సో ఇక్కడ పార్ట్ రాసేటప్పుడు అన్ని యారోస్ కూడా వన్ సైడ్ ఉండాలన్నమాట సో ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఏదో మనకి సూర్యుడి కిరణాలు వచ్చినట్టు ఈ విధంగా పిచ్చి పిచ్చిగా పెడుతూ ఉంటారు సో ఇట్లా ఎప్పుడు చేయకండి సో అన్నీ కూడా వన్ సైడ్ ఏదో దిస్ సైడ్ లేదా దిస్ సైడ్ అనమాట దట్ సైడ్ సో ఎప్పుడు కూడా ఆ రోజు వన్ సైడ్ అనేది ఉండాలి అప్పుడే నీట్గా కనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ వేశారు బాక్స్ వేశారు సో ఇది తర్వాత పార్ట్స్ రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తారు పార్ట్స్ రాసేటప్పుడు కంపల్సరీ మీరు ఇటు పక్క ఉన్నా కానీ దాన్ని ఇలా తీసుకొచ్చి ఇలా వేయాలి సో మధ్యలో నుంచి కాదు బార్డర్ అటు సైడ్ నుంచి ఈ విధంగా తెచ్చి ఈ విధంగా వేసుకోవాలన్నమాట ఎప్పుడు కూడా సో ఇప్పుడు చూడండి ఎంత నీట్గా ఉందో కంపల్సరీ వన్ సైడ్ కానీ ఆరోజు పెట్టినట్టయితే చూడడానికి కూడా నీట్గా ఉంటుంది సపోజ్ ఇక్కడ మీకు రాయడానికి ప్లేస్ లేదనుకోండి ప్లేస్ లేనప్పుడు ఏం చేస్తారు నంబర్స్ ఇచ్చుకోండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇలా నంబర్స్ ఇచ్చుకోండి నంబర్స్ ఇచ్చుకున్న తర్వాత కింద ఏం చేస్తారు సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడ మీరు ఆల్రెడీ నంబర్స్ ఇచ్చేసి ఉంటారు దానికి సంబంధించిన నేమ్స్ అనేది ఇక్కడ రాయండి సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ వేశారు ఏం డయాగ్రామ్ ఇది దీనికంటే ఒక పేరు ఉంటుంది కదా డయాగ్రామ్కి సో ఆ డయాగ్రామ్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ కంపల్సరీ పైన కానీ లేదంటే కింద కానీ దాని నేమ్ రాయండి దాని నేమ్ రాసి దానికంటూ కొంత అండర్లైన్ చేయండి ఇది పెన్సిల్తో రాయకండి నేమ్ రాసేటప్పుడు పెన్తో రాయండి సో కింద అండర్లైన్ ఏదైనా స్టిక్ పెన్తో అండర్లైన్ చేయండి సో ఇంకా గ్రాఫ్ వేస్తారు గ్రాఫ్ వేసేటప్పుడు కూడా సో గ్రాఫ్ పేపర్లో ఈ విధంగా గ్రాఫ్ ఉంటుంది కదా సో ఇది కూడా కొంచెం కనిపించే విధంగా నీట్గా పెన్సిల్ అనేది షార్ప్గా ఉండేలాగా బోల్డ్గా కనిపించేలాగా వేయండి సో డయాగ్రామ్ వేస్తారు సో ఒక గ్రాఫ్ అనేది గీసేసి ఉంటారు లేదా మనకి స్టాటిస్టిక్స్ ఉంటాయి కదా ఈ విధంగా ఏదో వేసేసి ఉంటారు లేదా ఈ విధంగా మనకి కలపడము ఇట్లా ఏదో ఒకటి ఉంటుంది సంథింగ్ గ్రాఫ్ అనగా సో ఇది ఊరికి ఇట్లా వేసేయడమే ఊరికి అది వేసి కాపీ కొడతారో ఏం చేస్తారో నాకైతే ఐడియా ఉండదు కానీ సో ఈ విధంగా వేస్తారు ఏందని అది ఇది ఎక్సా వైఆ మైనసా ప్లస్సా ఇక్కడ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా జీరో ఆర్జిన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ లేదా మైనస్ వన్ మైనస్ టూ ఇవన్నీ రాయాలి కదా ఇవన్నీ రాయకోకుండానే ఇదంతా డయాగ్రామ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సో కంపల్స
సో బాగా చదివి ఉండాలి లాస్ట్ మినిట్లో ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు చదివితే ఏది గుర్తుండదు సో అప్పటికప్పుడు చదివినేది ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్ళినా కూడా గుర్తు అనేది రాదు సో బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎగ్జామ్స్ అనేది బాగా రాయండి సో అందరికీ కూడా ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ చూసారు కదా ఈ జాగ్రత్తలన్నీ కూడా మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో మీకు తెలిసిన స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా టెన్త్ క్లాస్ వాళ్ళు ఉన్నట్టయితే మీకు నచ్చినట్లయితే వాళ్ళందరికీ కూడా షేర్ చేయండి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మన నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందామండి